ஒப்ஸ்ரி பெரோஸ் அதாவது நாய்ஸி இன் டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல் அன்ட்ரூலி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ரவுடி தனோ அதை தான் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க நாய்ஸி அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி கண்ட்ரோல் அன்ட்ரூலி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரவுடி தனம் பண்ணுவாங்களே அவங்க தான் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஸ்ட்ரி பெரோஸ்லேருந்து ரவுஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எடுத்துக்கலாம் ரவுஸுங்கிறது என்னது ரவுஸ்னால் என்னது ரவுடித்தனம் ரவுஸ் பண் ரவுஸ் ஒரே ரவுஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரவுடித்தனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஆப்ஸ்ட்ரி பெரோஸ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங்கை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா கன்சோல் மீனிங் கம்ஃபர்ட் அதாவது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது ஓகேவா இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கன்சோலில் கான் ப்ளஸ் சோல் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் சோல்னால் என்னது ஆன்மாவா கான் ப்ளஸ் சோல்னால் கான்ஃபிடென்ட் கான்ஃபிடென்ட் சோல் கான்ஃபிடென்ட் சோல்னால் என்ன நம்ம சோல் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இப் அதை என்ன கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே டிசென்ட் மீனிங் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் டிஸ்யூனியன் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டிசென்ட்டை வந்து டிஸ் ப்ளஸ் ஆண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிஸ் ப்ளஸ் ஆண்ட்னா டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஆண்ட் ஓகேவா இந்த ஆண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டிஸ்அக்ரிமெண்ட் அதாவது எதுக்குமே அக்ரி பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம சொல்கிற எதுக்குமே அக்ரி பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆவோஷிக்கலாம் ஓகேவா டிசென்ட் அப்படிங்கிறத டிஸ் ஆண்ட் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஆண்ட் அப்படின்னு ஞாபகிச்சிட்டோன்னா அதுலேருந்து டிஸ்அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஞாபகிச்சிக்கலாம் கிராண்டியூஸ் மீனிங் கிராண்ட் ஆர் ஷோய் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க லார்ஜ் அண்ட் இம்ப்ரெசிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பாகுபலி செட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அது கிராண்டாக இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து அது அந்த கிராண்டுங்கிற மீனிங் தான் கிராண்டியோஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கிராண்டியோஸ்லேருந்து கிராண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு எடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து நமக்கு கிராண்டியோஸோட மீனிங் ஓகேவா அல்டிமேட்டம் மீனிங் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சம்திங் விச் குட் காஸ் ஹோஸ்டலிட்டி ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அல்டிமேட்டம்ங்கிறது ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால் வந்து நமக்கு நம்மளுக்கும் நம்மளுக்கு ஆப்போனண்ட் டீமுக்கும் இடையில ஹோஸ்டிலிட்டி வரலாம் அதாவது டிஸ்பியூட் வேற அதாவது வரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அல்டிமேட்டம்லேருந்து அல்டிமேட்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அல்டிமேட்னால் என்ன அல்டிமேட் லெவல் அப்படின்னால என்ன உச்சக்கட்ட லெவல் அதுதான் கடைசி லெவல் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அல்டிமேட்டுங்கிறது கடைசி லெவல் உச்சக்கட்ட லெவல் அல்டிமேட் அம்ங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது இதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் என்னதுனா உச்சக்கட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா அல்டிமேட் அம்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அல்டிமேட்டுங்கிறது உச்சக்கட்டம் அல்டிமேட் அம் அப்படிங்கிறது உச்சக்கட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா கோஜென்ட் மீனிங் கன்வின்ஸ் அதாவது சமாதானப்படுத்துறது பர்ஸ்வேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமாதானப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம் இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கோஜென்ட் வந்து கோ ப்ளஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் கோங்கிறது கன்வின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா கன்வின்ஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து கோஜென்ட்டோட மீனிங் ஓகேவா இமான்சிபேஷன் மீனிங் கெயின் ஃப்ரீடம் அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து சுதந்திரம் வாங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எமான்சிபேஷனுங்கிறத எமான்சிபேஷனுங்கிற செப்பரேஷன் அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் எமான் செப்பரேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவோர்ஸ் ஆகுது இல்லையா அதில் வந்து மேன் வந்து செப்பரேட் ஆகுறாங்க இப்போ மேன் வந்து செப்பரே மேன் உமேனும் இருப்பாங்க அங் அந்த கப்பலில் மேன் செப்பரேட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கெயின் ஆகிறது விமெனாக கு விமெனாக இருக்கலாம் இல்லைனா மென்னாக இருக்கலாம் பட் இதில் யாரோ ஒருத்தவங்க ஃப்ரீடம் கெயின் பண்ணுறாங்க இல்லையா டிவோர்ஸ் மூலயமா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இமான்சிபேஷனுங்கிறது கெயின் ஃப்ரீடம் எமான் செப்பரேஷன் ஓகேவா டுசைல் மீனிங் குவைட் ஈஸி டு கண்ட்ரோல் பர்ஸ்வேட் அதாவது என்னது சமாதானப்படுத்துறது கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஈஸியாக நம்ப வைக்கிறது ஈஸியாக கட்டுப்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டூ சைல் அதை வந்து டூ சைல்டு அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க டூ சைலை வந்து டூ சைல்டுன்னு வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டூ ஆஸ் யூ ஆர் டோல்டு சில்
ஃபுல் ஆஃப் அதில் வந்து கிரிட்டிசம் இருக்கிற ஒரு ஆக்ரிஷமான ஒரு ஸ்பீச்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து டைரைட் இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டைரைடை பார்த்தோன்னா டயர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுதான் ஸோ டயர்டுங்கிறது டயர்டுன்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எப்போ டயர்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த லாங் ஆங்கிரி ஸ்பீச் எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி இருப்போம் ரொம்ப டயர்டாகிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா டயர்டு டயர்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போது லாங் ஆங்கிரி ஸ்பீச் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஆயிடுவோம் டயர்ட் ஆயிடுவோம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இன்வென்சிபிள் மீனிங் டூ ஸ்ட்ராங் டு பி டிஃபீட்டட் அதாவது அவங்கள வந்து தோற்கடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஈஸியாக அவங்கள வின் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இன்வென்சிபிள் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இன்வென்சிபிளில் வந்து அன்பின் எபிள் அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க இன்பின் எபிள் அப்படின்னா இன்னுங்கிறது அன் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபார்மாக இன்னுங்கிறது அன்னுன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபார்ம் அன்வின் அபிள் அப்படின்னா என்ன அவங்கள வின் பண்ண முடியாது வின்னபிள் அப்படின்னா சீக்கிரம் வின் பண்ணிடலாம் அன்வின்னபிள் அப்படின்னா சீக்கிரம் வின் பண்ண முடியாது ஸோ தே ஆர் டூ ஸ்ட்ராங் டு பி டிஃபீட்டட் அப்படின்னு சொல்லி நீ அவச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ